道啊，不好了，毛遂大人被杀了。毛遂大人还未到达咸阳，在秦国境内被人杀害了。那叶儿呢？我的叶儿怎么办呢？天，有王我找我吗？大王保重啊，大王。公元前二四五年，赵王丹崩逝，谥号孝成。其在位的二十一年间，始终面对秦国东出的压力，经历了长平之战的惨败，也取得了邯郸之战的胜利。但最终大片领土被秦国蚕食，造成赵国国土面积急剧缩小，赵武灵王时代开疆拓土的局面不再出现。并从此埋下被秦国吞并的隐患。天佑我赵。大王，赵一带到。见了大王，还不行礼？拜见秦王。赵毅，寡人刚接到一个消息，你父赵王丹已崩。我父王正值壮年，你骗我！赵延以及赵王大魏，赵延当赵王，赵延当，我是赵国太子，齐王位的应该是我。为什么，齐王？秦王，我求你让我回去，让我回赵国，让我回赵国一探究竟，为我父王奔丧。让我回去，我求你，我求你，秦王，我求你，我求你，你让我回去。赵毅啊，你还不明白吧？让你入秦的不是赵王，而是寡人。赵延当这个赵王，那我呢？秦王，我父王不会扔下我不管的。秦王，秦王，我求你，秦王，我求你，我求你放我回去，放我回赵国，我求你让我回赵国一探究竟。秦王，让我回去。带走。不，秦王，秦王，我求你让我回赵国，秦王，我求你，秦王，你让我回去，秦王，秦王。
大才子。哟，郎中大人，免礼免礼。你，哎，来人，把桶拿走。以后此等事不用先生干。记住没有？哎，先生，哎，请坐。啊，哎，来来来，哦，坐。先生，请。哟，这是，哎，给你赔个不是。这平日里啊，我可不是故意为难先生，那都是奉大王之命考察先生的。先生若不是有大才之人，大王哪会这般重视先生？啊，彼此知道。哎，先生坐，坐坐坐坐坐。好，好，好。那，请，请。先生，哦，你可是有大本事的人。我老樊呢，想求先生帮我出个主意，只要能让我老樊带兵打仗，我感激你一辈子。来，哦，请，啊，啊，先生。你前途不可限量，我老樊也不多说甚了。以后只要能用得着我老樊的地方，先生只需一句话。明白了，大人就是想带兵打仗。对，好办。先生何谋划？只需四个字。大人只需将这四个字告知大王，大王定会满意。哪四字？再来一万。再哦哦哦！啊，有有有有有有，还有还有还有，稍等啊！好好好。嬴政，欺人太甚！如我兄长春平君，半路劫杀毛遂大夫，此仇不报，先王将死不瞑目。寡人岂能岂能安坐在这王位之上？寡人决议，出兵伐秦，国仇家恨，一举不报之。大王英明，大王英明。李牧，这仗你觉得应该怎么打？臣戍边之将，伐秦姿势体大，还是请老将军。廉颇谋划。嗯，老臣以为，此时不宜出兵。说甚？不宜出兵。正是。代相，这是何？难道大王一番强国心智，你不以为然？大王有此心智，固然是好。可目下我赵国粮草短缺，甲兵陈旧，若贸然与秦国交战，怕是讨不到便宜。再者，一旦燕国趁此机会在背后捣乱，我赵国。将再陷入腹背受敌两难之境。廉颇，你也是一代名将，怎么一提到秦国，你如此惧怕呀？我在年少时与那秦王嬴政交过手，没觉得他有什么大的能耐呀。大王，个人之争
，岂能与举国对垒相提并论？举国征战，事关万千百姓的生计和生命，需慎之又慎呐、啊。代相之意，若大王执意攻秦，就是将赵国百姓之性命、生计弃之不顾吗？廉颇，你是轻看寡人吗？寡人之意就是赵国万千臣民之意，你公然违背。你把寡人放在哪儿？你可记得你是代相，还不是臣相呢？大王，老夫一生上战场、入庙堂，皆为赵国。大王。既然不听老夫之意，这代相不做也罢。来人，把廉颇的相印收上来。一国之相，相印如此之小啊！<笑>郭开上前听诏。大王，即日起，寡人封你为丞相，即刻辅助寡人处理国政。谢大王，郭开愿为大王效犬马之劳，死而后已。大王。这丞相之职，岂能儿戏呀、啊？交与郭开这等小人。廉颇，你是指寡人，不是人吗？大王莫动怒。廉颇将军，乃是三朝元老，位高权重，当然有资格在朝堂上畅所欲言。说臣是小人，臣受着便是。但是若敢针对大王，我郭开，第一个不答应你。罢了，罢了。老夫口拙，国事，大王好自为之。老夫告退。哼，廉颇，你眼里还有没有寡人？啊！大王息怒。大王息怒照，倒是个巧妙之策。寡人已经问过了大田令，还有国卫。如今府库充盈，将士求战心切，寡人以为应借此机会一鼓作气歼灭赵国。赵衍才刚刚登上王位，这时候攻打赵
反而是有可能让江江松散的赵国朝野再次凝结。再等几年吧，等到赵国君臣离心，国内大乱，我秦军再起兵灭之，方可有十足把握。仲父，寡人请问仲父，这天下之事，可有万无一失？再等数年。再等数年，这天下风云将如何变化？谁又知道？寡人虽无十足之把握，却有十足之信念。今生若不能完成一统之大业，绝不罢休。太王有此决心，先王在天之灵定然欣慰。仲父是同意了吗？公章之事交给臣，大王专心治学。走，寡人跟你打。这个天杀的，总算是死了。想我燕军屡败于赵国，寡人十分不快。目下，赵国新君是个贪图享乐的小子，秦国又邀约共同伐赵，你等意下如何呀？大王。秦国此时提议攻赵，正是良机。燕秦两面夹击，定能瓜分赵国。臣愿领兵。嗯，大王，燕秦连横，干系重大，还要请稳妥之人从中联络沟通啊。父王，儿臣愿出使咸阳，为国效力，为父王分忧。你愿出使？父王，儿臣幼时和秦王政同在邯郸为士，时常一起玩耍，情同手足，也一同受赵王爷不少欺辱。此番入秦，儿臣正可与秦王政仔细谋划攻赵之事，以报当年邯郸之辱，扬我大燕国威。好，不愧我儿。<笑>据武秀国书，太子即日启程，巨心准备兵马粮草，等候与秦国一同发兵。诺诺。先生，哟，老人，免礼免礼。先生，大才呀、啊。此话怎讲啊？项邦和大王已经商定，联合燕国一同伐赵。项邦也同意伐赵了。项邦似有些犹豫，不过最后还是顺了大王之意。那赵国就灭了。先生那日说，灭赵，则韩魏王楚不保。那我们大秦，不就可拥有天下了吗？若真是这样，大秦必得天下
。廉颇被罢了代相之位啊！老廉颇不愿意贸然出兵，当即被罢了相位。赵王今封郭开为赵国新丞相。郭开是何人啊？郭开以前是赵王衍的伴读，此人做事不择手段，且为人贪财好利。当日姚谷大人出使邯郸，正是这个郭开为赵衍四处走动。公赵，想帮有何谋划？眼下就不是最佳的公赵时机。正儿稍事受辱，憋在心里，难受着呢。这赵也挂了老廉颇的代相之位，最好把他的兵权一收。拜见大王。呀，这不赵国丞相吗？啊，今日倒是来得早啊。大王，拿臣说笑了。若不是大王恩典，臣哪有今日啊？哼，臣愿为大王。肝脑涂地。寡人知道你忠心，要不然也不会让你成为丞相。你可知道，满朝的大夫对你的陈奏，都快堆满整个屋子了。大王，那些大夫啊，都已经老了。大王和臣。都是年轻人，自该做一些非同寻常之事，让他们知道今时不同往日了。嗯，你这句话讲的有道理。大王，早膳已备好。走，随管人用膳去。谢大王。大王，臣今日来。是有一事想与大王商议。哼，你又想到圣鬼主意了，说来听听。自从大王恩典，让臣做了丞相，这段时间臣一直在想，那廉颇多年来一直都是代相，可臣一上来就是正式的丞相，他廉颇肯定记恨。那是先王不重用他，与你何干呀？可廉颇毕竟是老臣，虽被免了代相，但还是上将军，手握重兵。相位被除，心中难免生恨。万一他心生歹意，拥兵自重，这后果可不敢设想啊！大王，还是要预防一下。做谋划，那你是何意呢？廉颇代相之责已免，你的意思连上将军也免了是吗？大王，你此次提出公秦
本是想给将士们一个立功的机会，可谁成想，廉颇那老匹夫，他不识抬举，竟然在朝堂上公然顶撞大王。他既然不愿意出兵，大王瑞硬是让他去同军，他定不会尽心尽力，到时候随随便便与那秦军比划两下，攻不下来秦国的城池，朝臣。与百姓们都会说，大王的决策有误。嗯，你说的也不是没有道理。若那老匹夫真的不尽心力的话，那寡人的谋划真就是白费了。大王，臣已经联系了将军乐胜。只要他肯听我们的，这老匹夫，任我们处置。可是廉颇毕竟是赵国名将啊，万一跟六国开战，寡人还指着他给我平定天下呢。臣说句不中听的，我赵国什么都缺，就是不缺领兵打仗的好将军。李牧，乐胜。清秦哪个不比那廉颇强？再说，我们还有庞暖老。庞暖老将军，都一百多岁了，还能领兵打仗吗？大王，大王真心不用担心何人领兵，只要大王下诏罢免了老匹夫，即可。大王，若是舍不得那廉颇，臣这就回去收拾东西，辞别大王，辞别赵国。哎，你好生说话！一国之下，你这成何体统？大王。臣这个丞相，都是有大王恩宠，大王撑腰。要不何人听我的呀？他老匹夫，只要瞪一瞪眼，臣的小命就没有了。你又来了，哎，大王，大王若是不罢免了老匹夫。趁着每日食不知味，睡不安寝。你给我闭嘴！你想干什么就干什么，让寡人清静的吃点早膳于斯，拜见大王。大王小心，小心，小心能做天下的王吗？你找寡人有何事啊？是大王召李斯进殿。不是你找寡人有话要讲吗？臣确有一言。说。大王刚刚所说，言之有理。身为王者，虽身处庙堂
，然心亦当驰骋天下。盲者亲征，则庙堂多乱。赵武灵王惨死沙丘，便是明证。但倘若王者稳坐高台，则大权旁落，亡国之危更甚。曾有人进言寡人：“君无为，而臣有为；君执其要，臣尽其能。”若大秦真能灭三晋，一统天下，那也皆是臣之功劳，与君毫无干系。且大秦并无此忠臣，无此能力。依你所言，何为忠臣？我李斯便是忠臣。大王心中若无一统天下之宏愿，臣帮大王也；大王心中若已有一统天下之宏愿，臣愿助大王实现。我大秦亦有相邦，与诸多重臣。皆为忠臣。大王且看相邦，此番能否抓住灭赵之良机，便知其是否忠臣。收拾了。诺。王赵，将军廉颇多年操劳，为国苦战，大王廉老，特赐返乡将养。廉颇部由乐胜带领。大王没要老夫的人头。将军说笑了。扒了老夫的相还不算，还要夺老夫的兵权！将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，老夫的兵马，老夫血战取得的城池，你岳胜想就这般拿走吗？哪里有将军的兵马？哪里有将军的城池？这都是赵国的，是大王的。好。给你，将军，将军，将军，给你，给你，你们这群小人，将军，那先任丞相郭开，一向与你有怨气，你不明白吗？将军，小人，小人，将军，将军，将军，小人，小人。不是我要夺你的兵权，我岳胜本就是燕国来的降将。你今日这般辱我，我也没法在赵国领兵了。将军，大王无道，我等打回邯郸去，轰走他，重立新王。如此，赵国将亡在老夫手上。老夫一生为赵国领兵，不忍如此。牵我马来，将军。老夫若不奉王命，那是谋反；若回邯郸城，也是死路一条。赵国没有老夫的容身之地，老夫去了。将军去哪儿？休要多问。我等必跟随将军。是赵国的兵，不是老夫的，不能跟我走
将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军。廉颇那老匹夫，真的是一个人离开赵国的？是，才。只是，这乐圣不知所踪，清秦上表请辞，赵国一下失去了三位将军。这哎，管他们，让他们都走。没有了他们，我赵国依旧强盛。赵国，只要有大王。和我，就够了。是是是，丞相明断。这如今毛遂已死，廉颇离赵，李牧又远在北境，乐圣、清秦等人都走了，这春平君又在咸阳为质，赵国大权尽归于丞相。<笑>觐见。外臣姬丹，拜见秦王。参见秦相，燕国愿与秦国世代交好，盟约永定。燕太子远来，足见燕国的诚意。谢秦相，外臣此来，正是为了商议两国联手攻赵之事。此事，此事，明日来相府，本相详细。告知燕太子。是，明日定然拜访秦相。燕王如何呀？我王一切安好，谢秦相惦念。我王让外臣致意秦王，若有机会，设法一会。以结两国盟好。我秦国自然愿与燕国盟好。太子丹，多年未见，寡人甚是想你。秦王后裔，丹，感激不尽。等退了朝之后，寡人便带你去拜见太后，相信她定然很开心。诺我离开邯郸之后，你是如何度日的？你走以后，也无人同我玩耍。燕赵又打了几仗，那赵人对我欺凌更甚。有朝一日，定会灭了赵国。我在邯郸又住了四年多，直到信陵君合纵攻，赵才敢放我归燕。真是想不到，燕国居然会派堂堂太子出使。我来之前真怕，你当了秦王就不认我了。姬丹，你是我的兄弟。哦，过几日我要去泾阳巡查，但是我走之前一定会安排好公赵之事。那就好。此事由相邦掌管，有任何事你直接找相邦即可。不会有变吧？你知道的
，我一直想找赵爷报仇。那个可恶的赵爷，还有郭开，必须得狠狠的教训太后，别动！杨，这才像个四人。